हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू एस आई एजुकेशन आज हम समरी कर रहे हैं चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की साइंस बुक ग्रेड एट सी बी एस ई से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं एक ग्रुप सेल्स का जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर हो या फंक्शन वो एक टिश्यू बनाता है फिर टिश्यू आगे ग्रुप होके ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन ग्रुप होके ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ग्रुप होके ऑर्गेनिज्म बनाता है हमें पता है माइक्रोस्कोप क्या है माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो कि बहुत छोटे हैं और हमें खुली आंखों से या नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देते इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने पहली बार सेल्स की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप की मदद से 1665 में अब माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं सबसे पहले आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखा जा सके और उनको जो है बिल्कुल डिवाइस के पास लाके काफी बड़ा तरीके से देखा जाए तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सटर्नल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सेल का या उसके ऑर्गेनिज का उनको देखने के लिए यूज किया जाता है अब है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन लोकोमोशन डाइजेशन ये सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं ज्यादातर जो लाइफ है वो आप क्या कहते हैं जो नेकेड आई से देख सकते हैं वो मल्टी सेलुलर है जैसे कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स अमीबा यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है उस लोग जो है अपना खाना अगर लेना है तो वो अपने जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सीडोपोडिया उसकी मदद से लेता है वो सीडोपोडिया का इस्तेमाल लोकोमोशन के लिए भी करते हैं इससे क्या है नया इंडिविजुअल जो है वो बाइनरी फ्यूजन की मदद से राइज कर जाता है पैरामीशियम क्या है वो एक सिंगल सेल है इस तरीके से बना है कि वो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है रिप्रोडक्शन लोकोमोशन डाइजेशन ये सब परफॉर्म कर सकता है अब आता है जो सेल्स हैं इनकी शेप कैसी होती है सेल की शेप जो है वो अलग अलग तरीके की होती है वो राउंड भी हो सकते हैं स्पेरिकल भी हो सकते हैं एलोंगेटेड हो सकते हैं पॉइंटेड हो सकते हैं यहाँ तक कि ब्रांच भी हो सकते हैं अमीबा इरेगुलर होता है शेप में न्यूरॉन ये एक तरह का नर्व सेल है जिसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू यानी व्हाइट ब्लड कॉपल्स जो है ये खाली एनिमल सेल्स होते हैं जो अपनी शेप बदल सकते हैं रेड ब्लड कॉप्सल्स जो हैं राउंड होते हैं और फ्लैट होते हैं मसल सेल्स स्पिंडल की शेप के होते हैं और प्लांट सेल्स उनकी एक डेफिनेट शेप होती है साइज कैसा होना चाहिए सेल्स का जो साइज है सेल का उसका कोई रिलेशन नहीं है साइज कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म का है उसके साथ जो सिंगल सेल है जिसको कि हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं वो है मुर्गी का अंडा जो सबसे बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच का एक है जो लगभग वन सेंटीमीटर वन मिली सेवेंटी मिलीमीटर बाई वन थर्टी मिलीमीटर तक का हो सकता है सबसे छोटा सेल जो है वो बैक्टीरियल सेल होता है जो पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तक का होता है अभी हमने ये बात पढ़ी थी शुरू में कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट में है सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल होता है अब एग्जाम्पल के तौर पर एल्वियोलर सेल जो है वो सिंगल सेल का एग्जाम्पल है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप है सेल्स का अगर उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा तो वो एक टिश्यू बनाते हैं अब ये जो ग्रुप है एल्वियोलर सेल्स का ये मिलकर एक एल्वियोलर टिश्यू बनाते हैं टिश्यूज जो है वो एक साथ ग्रुपों के ऑर्गन बनाते हैं अब जैसे एल्वियोलर टिश्यूज जो है वो सारे के सारे ग्रुप होते हैं तो लंग्स बनते हैं जो की एक ऑर्गन है फिर हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो जैसे हमारे नोस्ट्रल्स हैं, नेसल कैविटी है ट्रेकिया हो गया ब्रोंकाई हो गई ब्रोंकियोल्स हो गए लंग्स हैं, ये सारे के सारे हमारे मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम है 
अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम है नर्वस सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सब मिलकर एक तरह से हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अब ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस कैसी है उसके बेसिस पे भी हम सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्की हैं, उनके अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं इस वजह से उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरिटो कहते हैं बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको हम सेल ऑर्गेनिज कहते हैं ये जो सेल वॉल है ये खाली ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है ये सेल्यूलोस और पेक्टिन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ द सेल्स को आउटसाइड एनवायरनमेंट से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रिम्परमिएबल होता है आयंस के लिए ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स के लिए और जो सब्सटेंस का मूवमेंट है अंदर और बाहर के सेल्स के उसको कंट्रोल करता है इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली जेली लाइक फ्लूड है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें ऑर्गनिज जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहती है यानी बिखरी हुई होती है जो यू सेल है उसके अंदर जो कंटेंट है न्यूक्लियस के वो साइटोप्लाज द्वारा सेपरेट किए जाते हैं अब जैसे ऑर्गेनिज हो गई क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स लाइजोसोम्स गोल्डी एबोगोल्डी एपैरेटस एक्सेट्रा ये सब जो है साइटोप्लास्ट में बिखरी हुई दिख सकती है आपको न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर होता है सेल का क्योंकि वो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनिली है जो की आपको यू सेल्स में मिलेगी इसके अंदर जो है जेनेटिक मटीरियल होता है सेल का क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आप क्रोमोसोम्स क्या हो गए क्रोमोसोम जो है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है डीएनए का और प्रोटीन का जो कि सेल्स में पाया जाता है ये एक सिंगल पीस होता है कॉयल डीएनए का जिसमें बहुत सारी जीन्स होती हैं। ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि गाड़ी है हेरिडिट्री को आगे ले जाने की क्योंकि इसके अंदर जीन्स होते हैं जीन्स वो छोटे पॉइंट्स हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये बताते हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा होगा जीन्स जो क्रोमोसोम्स में होते हैं वो ये भी मदद करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं वो बच्चों में जो है किस तरीके से आएंगी या कौन कौन सी जो हैबिट्स है वो उनमें ट्रांसफर होंगी क्रोमोजोम्स में जो है डीएनए बाउंड प्रोटीन्स होती है जो एक तरह से पैकेज का काम करती है डीएनए के लिए और उनके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट जो है एक प्लास्टिड होता है टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट्स के अंदर वाला इन्वॉल्व होता है ये एक स्पेशलाइज ऑर्गेनली है जो कि हायर प्लांट सेल्स में पाई जाती है इन ऑर्गेज में जो है ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो बहुत सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है सनलाइट से वैक्यूल क्या होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड करने वाली जो ऑर्गेनली है वो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है और वो जो है सेल को बायसी ऑफर करती है वैक्यूल जो है वो पानी से भर जाते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूक्लियस होते हैं और उसके अंदर साथ साथ एंजाइम्स भी होते हैं सॉल्यूशन के अंदर गोल्गी ऑपरेटर्स ये वो मेम्ब्रेन है जो कि या मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स है जो कि हर सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाएंगे ये बेसिकली जो मैक्रो मैक्यूल्स होते हैं वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं सेल में उसकी प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए डिपेंड करते हैं लाइजोजोम्स क्या है लाइजोजोम जो है वो मेम्ब्रेन हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को एनक्लोज कर लेते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक बैग्स होते हैं वो अपने आप को बर्स कर देते हैं जब जरूरत होता है ताकि जो भी फॉरन सब्सटेंस है सेल के अंदर आया है उसको जो है मारा जा सके तो बच्चों ये थी समरी हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की आपको समझ में आई अच्छी लगी सब्सक्राइब करो माँ चैनल आसा एजुकेशन बाय